Upaya Indonesia dalam meraih kemerdekaan di masa lampau tidaklah mudah. Penjajahan dan penindasan yang dilakukan oleh pihak Belanda memicu terjadinya gejolak perlawanan dari segenap masyarakat dan kerajaan serta kesultanan di Indonesia. Menggunakan taktik adu domba, Belanda berhasil mengecoh rakyat Indonesia sehingga terjadilah perpecahan di kerajaan-kerajaan tersebut. Bali sebagai salah satu wilayah yang memiliki kerajaan pada masa itu, turut tampil sebagai daerah yang berjuang untuk mengusir Belanda. Beberapa pahlawan hadir sebagai pelopor perjuangan, diantaranya adalah I Gusti Ngurah Rai, I Gusti Ketut Jelantik, dan I Gusti Ketut Puja, selain itu tidak sedikit pertempuran di Bali yang terkenal dan memiliki nilai patriotik tinggi, seperti Perang Jagaraga di tahun-tahun 1848 sampai tahun 1849, Perang Kusamba di tahun 1849, Perlawanan Rakyat Banjar di tahun 1868, Perang Puputan Badung di tahun 1906, Puputan Kelungkung di tahun 1908, dan Perang Puputan Margarana di tahun 1946. Untuk melestarikan sejarah dan sebagai penghargaan atas perjuangan rakyat Bali beserta para pahlawannya yang telah gugur berkorban demi kemerdekaan Indonesia, maka diabadikanlah nama para pejuang, momentum peristiwa mereka juga digunakan untuk nama jalan, nama lapangan terbang, dan berbagai monumen yang melambangkan nilai patriotisme. Apresiasi tersebut juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk mempelajari dan meneladani wujud rela berkorban, cinta tanah air, dan cinta persatuan dan kesatuan, cinta persatuan dan kesatuan tiada lain yang dilakukan para tokoh dalam mengemban nama Indonesia hingga meraih kemerdekaan. Salah satu bentuk penghargaan terbesar yang dibangun oleh masyarakat Bali ini sendiri diwujudkan di daerah Niti Mandala Denpasar yang dikenal dengan istilah Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Terkait latar belakang pendirian monumen tersebut, berawal dari sayembara yang dicetuskan Profesor Dr. Ida Bagus Mantra, sebagai Gubernur Provinsi Bali pada masa itu, sayembara yang dimaksud dilaksanakan saat penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali di tahun 1981, Gubernur Bali menggelar sayembara desain Monumen Perjuangan Rakyat Bali, pada akhirnya dalam perhelatan ini adalah terpilihnya Ida Bagus Gede Yatnya, Hal ini menarik karena ia yang berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Udayana. Ia meraih juara sayembara pada bulan Agustus tahun 1988. Peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan monumen dilaksanakan setelah sekian tahun dilakukan penyempurnaan atas desain yang telah dibuat. Pembangunan cukup memakan waktu yang lama karena terjadinya hambatan pada anggaran dikarenakan depresiasi ekonomi dan penurunan nilai rupiah di tahun 1997. Akhirnya pada tahun 2003, Monumen Perjuangan Rakyat Bali selesai dibangun secara keseluruhan, dan pada tanggal 14 Juni tahun 2003, Presiden RI Megawati Soekarno Putri meresmikan Monumen Perjuangan Rakyat Bali bersamaan dengan pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-25. Sejak saat itu, Monumen yang terletak di pusat kota Denpasar, menjadi monumen megah yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum.